حاولت كثيرا عندما أقف للصلاة ألا أفكر بشيء سواها ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وعندما حاولت أن أشغل تفكيري بالآيات التي أقرأها لكن لكثرة قراءتي للآيات نفسها لم أستطع أن أظل مركزة إذا السؤال من مستمعة لم أستطع أن أظل مركزة على الصلاة فضيلة الشيخ أرجو أن تدلني على أفضل طريقة أستطيع بها أن يظل تفكيري في الصلاة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فالخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها والواجب على المسلم أن يحاول الخشوع في الصلاة وذلك ب فعل الأسباب التي تجلب له الخشوع وأعظمها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هو واقف بين يديه فإن الإنسان ولله المثل الأعلى لو كان واقفا أمام أمير أو ملك أو رئيس من الرؤساء لرأيته بغاية الحذر من أن يحصل منه شيء ينتقد أمام هذا البشر فكيف بالإنسان الذي يقف أمام ملك الملوك فإن الله سبحانه وتعالى كما صح في الحديث ينصب وجهه قبل وجه المصلي ويجيبه إذا دعاه فهذا موقف عظيم يستحضره يستحضره المصلي فيخشع بين يدي ربه عز وجل كذلك من أسباب الخشوع أن لا يدخل في الصلاة وهو يشغل البال بأفكار أو بأعمال تشوش عليه صلاته بل يقطع هذه الأعمال وهذه الأفكار وهذه الأمور وهذه الأشغال ويقبل على صلاته وكذلك من أسباب الخشوع أن يتخلى الإنسان عن ما يشغله في الصلاة كان يدخل فيها وهو بحضرة الطعام الذي يشتهي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وكذلك لا يدخل في الصلاة وهو حاقم للبول أو يدافع الغائط قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فيدخل في الصلاة وهو مرتاح البال ليس عنده أو فيه ما يشغله عن الحضور فيها ومن أعظم ما يجب الخشوع أيضا تدبر القرآن فالإنسان يقرأ الفاتحة وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن يتدبرها كل آية وكل كلمة من كلماتها العظيمة يتدبرها وهو يقرأ في صلاته فيخشع يتدبر ما يقرأ بعد الفاتحة من كلام الله عز وجل فإن هذا سبب لخشوعه قال تعالى قال سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فينصت لقراءته إذا كان يصلي لنفسه ويخشع فيها ويتدبرها وكذلك ينصت لقراءة الإمام إذا كان يصلي خلف إمام يجهر بالقراءة فإن هذا من أسباب الخشوع وكذلك إذا عرض له عارض من من تفكير أو من وسوسة فعليه بالمبادرة برفضها وتركها والإقبال على صلاته نعم